హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ క్రేజీ కిచెన్ ఇడ్లీ పిండితో కూడా దోశలు ఇలాగా పల్చగా హోల్స్ పడినట్టు ఇలా రంధ్రాలు పడి తింటాకి చాలా సాఫ్ట్గా చాలా మంచిగా వేసుకోవచ్చండి అలాగే ఊతప్పం కూడా చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఇడ్లీ పిండితో వేసుకుంటే మరి అలాగో ఏంటి ప్రొసీజరో చూసేద్దాం చూసే ముందుగా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటిదాకా కనుక మీరు క్రేజీ కిచెన్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు క్రేజీ కిచెన్ అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని ట్యాప్ చేయండి అప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు వీడియోస్ అన్నీ మీకు అప్డేట్ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట మరి అది అలాగో చూసేద్దామా ముందుగా ఒక బౌల్లో టూ ఎగ్స్ తీసుకున్నాను ఈ రెండు ఎగ్స్ ని ఇలా విస్కర్ తో బీట్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మంచిగా అందులో ఉన్న వైట్ ఎల్లో రెండు మిక్స్ అవుతాయి ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఆల్రెడీ మనం సిద్ధంగా ఉంచుకున్న ఇడ్లీ బ్యాటర్ ఉంటుంది కదా అంటే ఇడ్లీలు వేసుకునే పిండి అది తీసుకొని ఈ ఎగ్ బ్యాటర్ లో వేసుకోవాలి నేను దీనికి ఒక ఐదారు గరిటలు వేసుకుంటున్నాను దీంతో మనకి ఈజీగా ఒక నాలుగైదు దోశలు వస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు ఈ ఎగ్ బ్యాటర్ లో కొంచెం కుకింగ్ సోడా అంటే వంట సోడా అలాగే రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు వేసుకుంటున్నాము ఇది మొత్తం మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి గరిట కంటే మనం విస్కర్ తో అయితే ఈజీగా కలుస్తుంది ఇదంతా విస్కర్ లేదంటే గరిటతోనే కలుపుకోండి ఫోర్క్ తో కలుపుకున్నా సరే బానే వస్తుంది ఇలాగా ఎగ్ బ్యాటర్ అలాగే ఇడ్లీ పిండి మొత్తం కలిసేటట్లు కలుపుకోండి మనకు మొత్తం కలిసాక ఇది క్రీమీ టెక్స్చర్ వస్తుంది ఇదంతా కలపటానికి మనకి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అన్నా పడుతుంది చూడండి ఇలా క్రీమీ టెక్స్చర్ వస్తుంది ఇలా ఉంటే దోశలు బాగా వస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని పెనం పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ అయితే మీకు ఊతప్పం ఎలా వేయాలో చెప్పేస్తాను ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి పెనం మంచిగా కాలుంటే మనకి దోశలు కూడా బాగా కాలుతాయండి ఇప్పుడు పెనం బాగా వేడెక్కాక దీని మీద ఊతప్పం వేద్దాం ఇప్పుడు కలిపి సిద్ధంగా ఉంచుకున్న బ్యాటర్ ఉంది కదా అది వేసుకోవాలి ఊతప్పానికి అయితే ఎగ్ కలపాల్సిన అవసరం లేదండి ఎగ్ కలపకపోయినా ఇది బాగా వస్తుంది ఇలాగా కొంచెం మందంగా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటున్నాం ఊతప్పం కాబట్టి ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకొని దీనిపైన సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి ఫస్ట్ తర్వాత కొంచెం కొబ్ పచ్చి కొబ్బరి తురుము ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చి కొబ్బరి తురుము వేసుకోవాలి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది పచ్చి కొబ్బరి తురుము వేసుకుంటే ఊతప్పంలో అలాగే సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేస్తున్నా ఇక్కడ కలర్ఫుల్గా ఉంటుందని నేను గ్రీన్ కలర్ చింది అలాగే కొంచెం పండిన మిరపకాయలు వేశాను అనమాట ఇందులో తరిగి పెట్టుకున్న కావాలంటే మీకు తరిగి పెట్టుకున్న క్యారెట్ ముక్కలు వేసుకోవచ్చు కొత్తిమీర కరివేపాకు ఇవన్నీ తరిగి వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది తర్వాత అంచుల వెంబడి అలాగే ఇలాగ ఊతప్పం పైన కూడా ఆయిల్ స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ వేసుకొని దీన్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో కాల్చుకోవాలి ఎక్కువ వంట పెట్టేస్తే మనకు దోశ తొందరగా మాడిపోతుంది అందుకని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మనం హీట్ చేసుకోవాలి ఊతప్పం లోపల కూడా మంచిగా కాలాలి అంటే మూత పెట్టుకొని కా కాల్చుకోవాలి తర్వాత దీన్ని ఒక నాలుగు నిమిషాల తర్వాత సైడ్స్ నుంచి లూజ్ చేసుకుంటా ఇంకో వైపు కూడా తిప్పి కాల్చుకోవాలి చూడండి ఎర్రగా కాలి చూడటానికి కూడా చాలా బాగుంది ఊతప్పం రెండు వైపులా కాలాక దీన్ని ప్లేట్లో పెట్టుకొని కొబ్బరి చట్నీతో అలాగే కారపూడితో సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి మనకి దోశ పిండితో వేసే ఊతప్పం కంటే ఇది చాలా బాగుంటుంది ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకు సెకండ్ రెసిపీ చెప్పేస్తున్నాను అదే ఇలాగా పల్చగా దోశలు వేసుకోవటం చూడండి మనం దోశ పిండితో అయితే ఎలా వేసామో అంత పల్చగానే వస్తాయి దోశలు తింటాకి చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటే నోట్లో పెట్టుకుంటే కరిగిపోతాయి అనమాట మరి ఆ దోశ కూడా వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు పెనం బాగా కాలాక ఒకసారి నీళ్లు చల్లుకోవాలి అప్పుడు దోశ అనేది బాగా వస్తుంది ఇలాగ పెనం వేడిగా ఉన్నప్పుడు నీళ్లు చల్లుకొని తర్వాత దోశ వేసుకుంటే మనకు చాలా పల్చగా బాగా వస్తుంది అందులో ఆల్రెడీ ఇందులో ఎగ్ కలిపాం కాబట్టి చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది దోశ ఒక్క గరిటె మాత్రమే వేయండి పిండి వేసి దీన్ని ఇలాగ ఈవెన్గా రౌండ్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి పల్చగా ఎంత పల్చగా వీలైతే అంత పల్చగా స్ప్రెడ్ చేయండి మనం చేసిన వెంటనే దోశకి ఇలాగ హోల్స్ పడి చూడటానికి చాలా బాగుంటుంది తర్వాత అంచుల వెంబడి అలాగే దోశ వైపైన ఆయిల్ చల్లుకోవాలి 
ఒక స్పూన్ ఆయిల్ అయితే సరిపోతుంది దీనికి ఆయిల్ వేసుకొని దీన్ని కూడా మీడియం ఫ్లేమ్లో కాల్చండి అది కాలాక రెండో వైపు కూడా తిప్పుకోండి అంతే చాలా పలుచగా సాఫ్ట్గా టేస్టీగా ఉండే దోశలు కూడా రెడీ చూసారు కదండి టూ రెసిపీస్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందా నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ షేర్ చేయండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి ఈ దోశల్ని కొబ్బరి చట్నీ ఇంకా కారపొడితో సర్వ్ చేసుకుంటే వేడి చాలా బాగుంటాయి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అంతవరకు టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్